Hello, everybody. We're happy to welcome you to a new series of presentations on the life and teachings of PB in seven parts. Boa tarde a todos. Aqui estamos novamente, Gran Mikael. Estamos muito felizes de fazer essa nova série de PB chamada Sua Vida e Sua Obra. In sete partes. Em sete partes. And so that we're going to talk about the life and uh, task of PB, the 28 ideas that are part of the notebook. Nós vamos falar então sobre a vida e a obra de Paul Branton, as suas 28 ideias. His philosophy. Sua filosofia. To understand the information in the first 10 books of PB and how that is different from the information in the notebooks, which is his later work. Também vamos falar para vocês sobre os primeiros 10 livros dele, a mensagem que tinha nesses livros, não é? E os notebooks, a mensagem dos notebooks e a diferença entre eles. And the fifth theme will be to talk about um, the importance of what PB calls philosophy no, in the times that we are living now. No quinto, então, no quinto tópico, nós vamos falar sobre a filosofia de Paul Branton e a importância da sua filosofia neste momento atual. The sex he talks about stages in the evolution of the human beings spiritually. No sexto tópico, nós falaremos sobre o desenvolvimento do ser humano, não é? E as quatro fases que ele menciona. And finally, the terminology that he developed to convey this philosophy. E finalmente, no, no sétimo tópico, nós vamos falar sobre a terminologia que ele usa, não é? Com conceitos específicos que vão ilustrar a filosofia a que ele se refere. So we'll start by talking about PB and his life and his understanding of his spiritual mission. PB says somewhere that who PB was and what he did is not important, but the teaching that he delivered is what's important. Ele num certo momento ele disse que não é a vida dele, quem era ele não era importante, mas sim aquilo que ele veio fazer, não a filosofia dele, o que ele está transmitindo. But just to give a brief biographical overview, we know that PB was born in London in 1898 to Jewish immigrant parents. Mas só para dar uma ideia para vocês, não é? Paul Branton nasceu em London em 1898 de uma família judaica é, de origem da Rússia. And um, his early years were spent inside a Jewish culture and religious environment. And we have heard from some people that knew him that he was actually studying to be a rabbi. Ele cresceu, não é, dentro de um ambiente de tradição judaica, não é? Ele estudava, so, soubemos até que ele ia, é, quando criança, nos corais, né? É, nos corais do, da sinagoga, cantava. É dito que ele também estava é, estudando para ser rabbi. This, this Jewish training included uh, singing in the synagogue and chanting. Mm -hmm. um, so even though as an adult, PB did not adopt any religion, and he actually said, if you ask me my religion, I say all or none. Realmente, ele nunca é, assumiu nenhuma religião, não é? E quando as pessoas perguntavam para ele, ele disse, minha religião é todas e nenhuma. But we can probably see this Judaic influence in his intellectual formation. Mas nós podemos observar, não, essa influência judaica na sua formação. PB also said that he overcame his childhood karma at a young age. Ele também diz, não é, que ele, muito cedo na vida dele, ele já havia superado questões kármicas familiares. This is a very profound statement because most of us live within the karmic influence of our families for most of our lives. E isso realmente é um fato bem interessante, importante, porque a maioria de todos nós, não é, levamos muito tempo para nos liberar da do karma familiar. And we know that PB suffered a lot his mother Died when he was a teenager. O Brandon sofreu muito. Ele perdeu a mãe quando ele era ainda um adolescente. He went through great emotional difficulties, including thoughts of suicide. Ele passou por questões emocionais bastante difíceis, momentos muito difíceis em quais ele inclusive pensou em suicídio. And there's actually a YouTube presentation in which we talk about 
his research about suicide and it is titled How Hebe Discovered Reincarnation. Então existe um vídeo já no YouTube para aqueles que estiverem interessados no qual abordamos esse assunto como o Branton descobriu a reencarnação. Hebe tells us often that great spiritual beings often come to planet Earth from other planets or other dimensions of reality. O Branton nos seus escritos não ele menciona como seres de outras dimensões eles vêm a, ao planeta Terra, não é? Para uma tarefa, para compartilhar o um ensinamento. And it this seems to clearly apply to PB himself, and he said, "I exchange a tranquil existence for a troubled one." Isso sempre nos faz é, pensar, não é? Que ele se refere muitas vezes a ele mesmo. E ele algumas vezes disse que ele tinha trocado uma vida tranquila, né, uma tranquilidade por uma vida de bastantes problemas. We have another YouTube presentation that discusses how PB said that he came from Sirius. Temos também um outro vídeo já no canal, não é que fala como PB veio de Sirius, porque ele mencionava isso, né, de que ele teria vindo da estrela Sirius. So PB incarnated in a human form and had to evolve through the human form. Então Paul Branton encarnou numa forma humana e ele teve que passar, não, através de todas as fases de um processo de desenvolvimento humano. And he was a journalist, he owned a bookstore in London, he was a businessman and he also was in um, a soldier in World War 1. Ele era então um escritor, ele era um jornalista. Ele também teve uma livraria, não era dono de uma livraria numa época em London. E ele também foi um homem de negócios e também esteve na guerra, Primeira Guerra Mundial. And um, as PB's task became more public, he changed his name. When he was born, he was named Hyman Abraham Isaacs. Ele também trocou de nome várias vezes e o nome dele quando nasceu era Hyman Abraham Isaacs. He changes to Raphael Hurst. Depois ele trocou para Rafael Hurst. And then to Paul Branton. E depois para Paul Branton. PB doesn't tell us this, but we know that at the time he lived in England there was a tremendous amount of anti-Semitism. Paul Branton não fala nisso, mas onde ele vivia naquela época em London tinha muito é, problemas de antissemíticos. So it is possible that because he had a planetary task, it was important for him to have a less ethnic name. Então talvez porque ele tendo essa tarefa não é planetária, para ele fosse melhor trocar um nome para não despertar esse tipo de negatividade. So we know he went to India, he visited holy teachers, he became a student of Ramana Maharshi. Sabemos que ele foi na Índia, ele esteve com muitos mestres lá, não muito sábios, e se tornou discípulo de Ramana Maharshi. And uh, this was in his early 30s or mid 30s. Isso foi lá na metade do, dos anos 30. And after this he never lived in one place, he actually went completely around the planet many times and at that time was before airplanes so it was by ship so he was really a world traveler who went literally around the world many times ele nunca viveu num lugar permanente por muito tempo ele realmente era um viajante digamos né ele viajou várias vezes em torno do globo e ele esteve em diferentes diferentes lugares deu a volta no, no mundo muitas vezes His first 10 books, nine of them were written in less than 10 years, which is ah, really uma, remarkable. Uma outra coisa, e como naquela época não existia não aeroplanos, aero, aviões, ele viajava de navio.
Inclusive tem muitos fatos que ele perde navio. Oh, there's many stories of his, of his trips ele, ele um, um, on boats and where he went. And um, actually one of the important uh, events in his life was he was going to India and he missed the ele, boat ele in Japan. Perdeu, ele perdeu o navio no Japão e acabou que encontrou um grande... Then he went on a, a é, tour, of, he went on a tour of Japan, China and Cambodia. And in Cambodia he met an adept who helped him... Um, resolve some of his questions about this quando spiritual ele, teaching. Quando ele perdeu esse navio que ia para a Índia e foi parar no ar no Japão, ele andou por Camboja também, e lá foi quando ele encontrou um sábio, que, tibetano. Que, um sábio tibetano. tibetano, um budista tibetano, que no final foi quem deu a ele muitas respostas é sobre aquelas questões que não tinha resolvido ainda, questões filosóficas, não é? And it, this is described in the in the wisdom of the over self in the first chapter. Isso é descrito no livro A Sabedoria do Eu Superior, o primeiro capítulo. And we see this many times in the life of PB that he was ready to go another step in his spiritual development and mysteriously out of the blue an adep would appear and give him the teaching that he needed. Isso vemos, não é, nos escritos de Pobranto com muita frequência que ele do nada ele está num caminho, do nada aparece um sábio e esse sábio dá para ele aquela resposta que ele precisa. And this happened also in Search and Secret Egypt when he met an adep whose name was Rock Mahotep. Também isso acontece no, no livro O Egito Secreto, quando ele encontra um adepto chamado Rock Mahotep e que também não é de zela para ele algo importante. And we see this actually a lot, that the hierarchies or the higher dimensions are always accompanying us and helping us when we engage in spiritual work and they really want us to be successful so they show up to give us a push when we need it. Então isso observamos na nossa vida também, não é? Na vida de todos nós, quando hierarquias ou não é, seres de outra dimensão ou alguma coisa mais elevada nos dá um puxão, nos não é, nos aconselha algo para que nós possamos ser, ter sucesso na nossa caminhada espiritual. Um, one aspect of PB's life that a lot of people don't know is that he was a friend and advisor to many famous people, to many famous scientists, to world leaders and to royalty. Talvez muitas pessoas não saibam, saibam que Paul Branto, na verdade, ele também foi conselheiro, não é? De muitas pessoas importantes. Se fossem elas de algum governo, mundialmente, não é? Ele orientou muitas pessoas, não é? Em posições governamentais, institucionais, é, elite, Kings and queens. É, reis e rainhas. And someone has said that one of the reasons PB spent the last part of his life in Switzerland, besides also that it reminded him of the Himalayas. Também é dito que Paul Branton, o fato dele ter mudado para a Suíça, além de que lá as montanhas lembravam ele de, dos Himalaias, because many world leaders would come to the United Nations in Geneva, Switzerland, and then they could secretly visit PB. Porque muitos líderes políticos, não é, de todo mundo, tinham encontros em Geneva, na Suíça, e lá então poderiam encontrá-lo para a pedir para ele algum conselho. Dizem que isso também foi um dos motivos pelo qual ele mudou para lá. And this also included many of the um, maharajas and teachers in India who felt that he would be someone who could explain Eastern teachings to a Western audience. Only Ramana or others? Many. Many, many... Um, Muito. Muitos sábios também na Índia, não incluído Ramana, é, falaram não, que ele seria uma pessoa que faria uma síntese né, desses ensinamentos e que seria de grande importância para muitos.
And we know that Pibi was very humble. He did not like to be called a guru or a teacher. É, Pobrante, ele era muito humilde. Não gostava de ser chamado de guru, nem de é, mestre, não, ou professor. And uh, he called himself a researcher or a student of these matters. Ele chamava ele mesmo de pesquisador ou estudante dessas matérias ou mesmo estudante de filosofia. So what happened? PB went around the world many times. Então, Paul Branton, o que que aconteceu? Ele andou pelo mundo várias vezes, né? He, Deu muitas voltas. He studied with many teachers from many traditions. Estudou com muitos mestres de várias tradições. He studied many sacred texts, including many texts that in the 1930s to 50s were not available. Estudou muitos textos sagrados, inclusive aqueles que naquela época não estavam muito disponíveis, porque era em 1930. He met with thousands of spiritual seekers individually and in his correspondence. Ele teve uma correspondência e se encontrou com milhões de buscadores, né, durante a sua vida inteira. He also saw the problems in many spiritual groups and teachers and um, the viu, challenges that students were facing. Ele também viu muitos problemas, não é, nos grupos espirituais nos ashrams, todos os lugares que ele foi, os problemas entre os estudantes, os mestres. So as a result of all this, PB began to see that a modern synthesis was needed of these ancient traditional wisdoms. Então foi aí que ele se deu conta que era necessário uma síntese, não é, desse ensinamento milenar que fosse acessível uma linguagem moderna. E eu vou apresentar né, o que Mikael falou e para uma mentalidade também é, ocidental que estivesse disponível na sociedade, uma vida não é que não é nas montanhas, né, não é no, uma vida nas cavernas, uma vida moderna. Né? So, in addition, Gran is adding this philosophical synthesis that he became to realize was his task was needed also because people who lived in the West, people who lived the modern life, people who did not live in an ashram or a cave, they needed a modern presentation and adaptation of this teaching. So let's look at something P.B. said Vamos about ver himself. Que que disse sobre ele mesmo. And if you look in the book Perspectives, in the chapter called Reflections, Se você olha no livro, um, um notebook, Reflexões, or in the chapter of perspectives with the same title. Sim. O no capítulo de perspectiva no mesmo. O ideias em perspectivas com esse mesmo nome. Bibi says, the effects of my thinking will not fully declare themselves in our own day. I have indeed undertaken what I believe to be a pioneer work. I cannot give my patronage to any particular system. I can bestow it only on truth, which is unique and systemless. For enough of the sacred presence is at my side. Enough of the disciplinary self-transformation has been achieved. And enough of the mental perception arrived at to enable me to take up the external task of preparing others for illumination in their turn. And this development that PB refers to here was going on while he was writing the first 10 books. Esse desenvolvimento, né, que Paul Branton se refere aqui, ele não é, e foi um processo, não é, durante a vida dele, enquanto ele estava escrevendo os 10 livros, né, so aqueles primeiros 10 livros. Então, vemos aqui, não, como ele fala em primeiro lugar que este trabalho dele é pioneiro, né? So we see how PB mm -hmm. says that his work was a pioneering work. Sim. And also in a later presentation we'll see why he thought the notebooks were more important. Because the notebooks is the effect of the self-transformation that he went through. No próximo tópico nós vamos falar um pouco mais sobre os notebooks para vocês verem como os notebooks são muito importantes porque ele se dá a partir dessa transformação que ele se fala aqui, não? essa autotransformação. So né? let's read more about when PB says, enough of the sacred presence is at my side. So he says, this I may say, that my work throughout has always been based on a first-hand knowledge of what I write about and not upon hearsay or tradition. So we could say, well, PB is just writing about himself. 
Então aí poderemos dizer, o Paul Branton está falando somente sobre ele. But what he's writing about are sacred universal scientific experiences that we can all have. Mas o que ele está realmente falando é das sagradas experiências que todos nós podemos também passar. So just like a scientist is writing about the law of gravity. Um cientista Pode, por exemplo, falar sobre a lei da gravidade. They might write in Portuguese or English. Ele pode escrever em inglês, em português. They might express their understanding in a certain way. Ele pode expressar o seu na sua compreensão em determinada forma. But they're writing about something objective and scientifically real. Mas eles estão falando sobre alguma coisa objetiva e real. So when PB says my work throughout is always been based on a first-hand knowledge of what I write about, it is a first first-hand knowledge of universal spiritual truths. Quando ele diz, isso eu posso dizer que o meu trabalho do princípio ao fim tem sido baseado em conhecimentos de primeira mão daquilo que escrevo e não que eu vi falar em tradição. Isso é muito importante, não é? Porque ele passou por todos esses estágios da vida é que ele pode nos ensinar como fazer isso. So PB went through all these things himself so that he would understand what they were and everything and then he could teach us. So this reminds me of the story of my teacher Anthony Damiani who was one of the primary students of PB. Então isso me lembra uma história do meu eh, professor Anthony Damian, não é que foi um discípulo direto de Paul Brown. So Anthony didn't know that he was going to be a spiritual teacher of hundreds of students. O Anthony não sabia que ele ia ser realmente um professor não com mais de 100 estudantes de lá. And he said PB would always give people advice to avoid certain problems. Anthony disse que PB sempre não é dava conselhos para todo mundo, menos para ele. But he didn't give that advice to Anthony. Anthony said PB let me make every mistake in the book. Anthony diz PB deixa me permite fazer todos os erros dos livros, né, que tem no livro, <laughs> no <laughs> livro, para que eu aprenda. But then when Anthony became a teacher, he knew what to give advice to people because he had made all those mistakes Mas himself. Mas quando é, Anthony se tornou um professor, não é? Ele sabia dar uh, conselhos para os estudantes, porque ele tinha passado por todos aqueles erros. So we see that it's important for our spiritual teachers to have first-hand experience of what they're talking about. Então é muito importante, não é? Que um professor, ele tenha essa experiência é, por ele mesmo, não, para poder nos passar essas informações, né, nos ajudar no nosso processo. So two other short quotes, PB said, writing, which is an exercise of the intellect to some, is an act of worship to me. I rise from my desk in the same mood as that in which I leave an hour of prayer in an old cathedral or of meditation in a little wood. And as we said, PB described himself as a researcher, so he said. Ele descreve a ele mesmo como um pesquisador, então ele diz. I am a researcher, that is my special job. Then I go on to convert the results of my researches into notes and reports, into analyses and reflections. Later I draw upon this material from my published writings. And so he said, I write up my um, research into notes. And then he put them in notebooks. So that was why it is called the Notebooks of Paul Brenton. Sim. Então ele escrevia pequenas notas. E aquelas notas ele fez uma grande coleção de notas. E daí surgiu o nome Notebooks. Um livro de notas. So just to conclude, so PB lived the last 20 or so years of his life in Switzerland. Então só para concluir, Paul Brenton. Viveu os últimos, possivelmente, 20, 20 anos, 25 anos de sua vida na Suíça. And, um, he lived very hidden as a hermit. Ele viveu bastante é, privado, né? Eremítica, digamos, né? He, he disappeared from the very public life that he had lived before. Ele desapareceu daquela vida que ele tinha antes, era uma vida bastante intensa, se retirou dessa vida para uma vida mais reclusa. However, the students of Anthony Damiani were very blessed because PB came to the U.S. in 1975 and visited Wisdom's Goldenrod. Os estudantes de Anthony Damian foram muito abençoados porque Paul Branton veio aos Estados Unidos visitar o centro filosófico que é chamado Wisdom Golden Road em, no estado de New York. 
Então ele esteve aqui em 1975. Então Pibi também tinha um grande senso de humor. So he came to Wisdom's Golden Rod and there was a special lunch. Ele chegou no centro filosófico na é? para um, um almoço muito especial. So assim que ele chegou. Many people were sitting around the table and PB was sitting at the table. Muitas pessoas estavam sentado na, na mesa, não em torno da mesa. PB. Ninguém sabia o que dizer para cobrar, para so, PB. Todo mundo ficou em silêncio. So it was a very awkward silence. Era uma situação muito muito é muito, muito awkward. awkward. So finally someone wanted to say something they said. Muito esquisita, muito esquisita. So PB, PB took a ship and the ship arrived in New York. Então o Paul Branta, quando chegou em New York, ele chegou é, de navio, né? So somebody said to PB. Então alguém perguntou para PB. PB, how did you find New York? PB, como que você é, encontrou, ah, encontrou uh, a New York. A Como você said, encontrou a uh, New York? Baby said, I got off the boat and there it was. <laughs> Ele disse, eu cheguei de navio e lá estava New York. Everybody started laughing and laughing and then it was like <laughs> the conversation started flowing. Porque, porque você sabe, é, dizer how you found a New York, em port... como você encontrou New York, em português fica um pouquinho difícil de, de se traduzir, não é? Mas em inglês faz muito sentido. Como você acha né? sobre New York? O que, que você achou de New York, né? Mas como, o que, que você achou de New York? Essa foi a pergunta. Mas em inglês, não é? Tem esse, digamos, o significado é quase similar. Como é que você chegou em New York? Encontrou New York. Como você encontrou New York? Eu... Saiu da nave e está lá. Ok. So PB died in Switzerland in 1981. Então, Paul Branton, ele é, fez a sua passagem na Suíça em 1981. And before that, he trained two of his, of the students of Wisdom Goldenrod to be the editors of the notebook. E antes disso, ele treinou, né, os estudantes do Wisdom Goldenrod passos para a publicação dos futuros notebooks Editing. para os editores, né? Ele formou alguns dos estudantes como editores para a publicação dos notebooks. So after PB died, the notebooks were transferred to Wisdom's Goldenrod and it was there that the task of transforming them into published books was Então depois uh, que ele executed. que ele edu, morreu, né? Depois que ele partiu, então o material dos notebooks foi enviado para o Centro Filosófico e é lá os estudantes começaram a trabalhar para a publicação, coletando todo o material que ele deixou, o PIB deixou tudo bem é, orientado para que eles pudessem publicar no futuro os notebooks. So that concludes the first theme. Isso conclui a primeira parte in our seven part presentation dos sete tópicos about PB and his work sobre Paul Branton e seu trabalho. We'll end with the reminder that PB gave us. Então nós vamos finalizar com um pequeno lembrete do que PB nos falou. PB's words were PB as a person does not count. PB como pessoa não tem grande importância. But the work that he left is what is important Mas for us. Mas o trabalho que ele deixou sim é o que é importante para todos nós. So thank you all for your interest in PV's work. Muito obrigada a todos vocês pelo interesse no ensinamento de Pobranta.